Compromiso, seriedad y dinamismo. Visión TV, primeros en noticias. Locales, departamentales, nacionales e internacionales. Vea nuestras emisiones. Vespertinas Visión TV, una de la tarde con Carlos Tomás Sevilla. Informemos aquí en la Vespertina de Visión TV correspondiente. Estelares Visión TV, seis de la tarde con José Francisco Sevilla. Tiempo de mensajes comerciales, pero... Y porque el fin de semana también es noticia, ve el mejor resumen informativo todos los sábados a la una de la tarde con José Marcelino Trejo. Para las noticias en resumen. Somos Noticias Visión TV. Cuenta Nueva. Sí, llegó el borrón y cuenta nueva que te ofrece el gobierno de la República, donde se beneficiará a más de 200.000 familias que la deudan a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica NE. Comienza de cero, sin pagar moras, intereses u otros recargos. Además, puedes hacer un arreglo de pago hasta por tres años y paga una prima hasta del 20% del total adeudado. Para más información, visita las oficinas de Energía Honduras o llama al 118. Línea gratis desde tu celular. Gobierno de la República. Para tus proyectos de electrificación, IMAVE es la solución. Te ofrece postes para tendido eléctrico en todas las dimensiones. Contamos con equipo industrial para secado y el curado de la madera, realizando un proceso de impregnación a presión y al vacío, garantizándote una durabilidad mínima de 40 años. Cumplimos con todos los estándares internacionales. Dentro de nuestros productos, contamos con postes de cerca y muy pronto ofreceremos madera para machimbre, mocheta, Molduras, pisos, entre otros servicios. Y MAVE, industria netamente olanchana. Te atendemos a 500 metros del cuerpo de bomberos, calle que va hacia Catacamas, en Juticalpa Olancho. Para tus pedidos y consultas, 9494-9070 o al 2785-4268. Y MAVE, contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Este programa contiene material que los padres pueden considerar inadecuado para niños menores de 14 años. Visión presenta su noticiero estelar, Noticias Visión TV. En la próxima hora lo pondremos al tanto de los hechos más relevantes en Olancho, Honduras y el mundo. Noticias Visión TV, próximos a la verdad. Porque nuestro único compromiso es el pueblo. Dirección adscrita a la administración. Qué bueno que están con nosotros. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde vea nuestra emisión estelar de Noticias Visión TV. Le agradecemos que nos prefiera. Aquí arrancamos con las noticias. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, estuvo ayer en la inauguración de un juzgado móvil para el departamento. Habló con la prensa lanchana de varios temas. Aquí compartimos la entrevista, arrancando el noticiero. Es un día de mucha satisfacción, en efecto, para nosotros. Este es un paso más, no el último, por supuesto, pero sí un paso más a efecto de consolidar los procesos de acceso a la justicia que el Poder Judicial está obligado a dar a la población. La justicia de Paz Móvil es un proyecto que ha dado resultados muy positivos a la población, es que la justicia va a los barrios y a las colonias, al conocimiento de los conflictos e intenta mediar y conciliar esos conflictos. Ese es el propósito esencial de la justicia de Paz Móvil y estamos con la certeza y la seguridad de que este proyecto va a contribuir en muchísimo a la aplicación adecuada de la ley de la justicia en Juticalpa, en sus aldeas y en sus caseríos y que queda al servicio de la población este proyecto tan importante. ¿La de acción del, PA, del juzgado de paz móvil será todo el departamento o solo Juticalpa? Es el municipio de Juticalpa como base y de aquí se distribuirá a algunos municipios, eh, no a todo el departamento por lo vasto que tiene el mismo, es un departamento 
evento el más grande de nuestro país y en el compromiso nosotros de poder en una segunda etapa apoyar con otro proyecto de estos al mismo departamento del ancho para el sector en donde no tenga competencia en, ese, en este momento. Abogado, ¿esto surge por la alta mora judicial que hay en el país? Bueno, nosotros tenemos un plan nacional de erradicación de la mora judicial, hemos reducido en alrededor de 85 mil expedientes, esa mora la mantenemos según los datos oficiales en 100 mil expedientes en todas las materias, necesitamos fortalecer aún más ese combate y reducir por supuesto a los niveles más bajos ese tema de la mora judicial, la población necesita respuestas inmediatas, los conflictos deben de ser resueltos de manera inmediata, mire que a veces eh, algún conflicto que en inicios es pequeño a veces se eh, vuelve un poco más grave cuando no se le da la debida atención, esa es la intención de la justicia alternativa como la de Paz Móvil, del Poder Judicial el hecho de poder no solo prestar el servicio de acceso a la justicia sino que los jueces resuelvan con la mayor rapidez si es posible al final de cada audiencia como debe de corresponder en muchos casos. ¿Cómo se socializará la presencia del juzgado de Paz Móvil en los diferentes sectores donde será asignado? Los principales eh, actores de esto pienso yo y ahí les pido la colaboración son los medios de comunicación los líderes de los patronatos de los barrios y colonias a través de la corporación municipal y sus diferentes canales que tiene líderes en todas las aldeas y caseríos a efecto de que eh, la población en general se pueda enterar de los lugares y fechas en donde va a estar el eh, juzgado de paz móvil y poder acudir ahí a la eh, petición de la solución de sus conflictos presidente eh, habían expectativas o hay expectativas en el vamos a ir al caso pandora usted dijo de que la juez eh, actuó con libertad en ese caso sigue manteniendo esa postura aunque el pueblo hondureño está esperando que haya una verdadera justicia porque fue despilfarrado muchos millones de lempiras. Recordemos ahí que se pueden apuntar varios aspectos en ese caso en particular, hasta donde la ley nos permite opinar a nosotros, eh, sin ser conocedores como jueces competentes para la decisión de ese caso. Uno de esos aspectos es eh, las valoraciones que debe de hacer en el marco de la prueba que se le presente al juez eh, eh, que conoce de esa causa. Nosotros eh, continuamos con la certeza, por supuesto, de que la juez Álvarez Agastume, como juez de letra natural, actuó de manera independiente y objetiva e imparcial en ese proceso, lo que no significa a criterio de la resolución de ella y dadas las fundamentaciones que ella esgrimió para decidir de esa manera que haya alguna infracción a la justicia o a la ley de acuerdo a lo que ella decidió. Lo otro es que eh, muchas de las decisiones de los jueces y magistrados dependen de la sustentación que realice en el marco del proceso y de las audiencias la persona que insta un proceso judicial. En el caso de la materia penal, la acusación que está a cargo constitucionalmente hablando del Ministerio Público, que es el encargado de sustentar sus peticiones y de acreditar la concurrencia de delitos de determinados y el indicio de participación de alguna persona en los mismos. Yo creo que hay algo que no se ha valorado en su debida dimensión, en este caso en particular, es el hecho de que de las 28 personas inicialmente eh, presentadas voluntariamente ante la juez natural, a las 28 según se nos eh, o conocimos, se les dictó auto de formal procesamiento por el delito de fraude del artículo 376 del Código Penal, por el, algo otros por el delito de malversación de caudales públicos del 370 del Código Penal, algo otros por el delito de abuso de autoridad o violación a los deberes de los funcionarios, incluso algunas personas por el delito de falsificación de documentos públicos y falsificación de documentos privados. Yo creo que eso es algo eh, que vale la pena resaltar, eh, porque pareciera que algunas veces... Eh... Muy bien, vamos a la primera pausa comercial aquí, regresamos en unos instantes con más noticias. Ni provisional ni definitivo. que en un número de cuatro. Picalpa es almacenes viales, precios inigualables, marcas insuperables, estilos modernos y la mejor garantía. Visita Almacenes Viale y compra lo más actualizado en electrodomésticos y diseños exclusivos en mueblería. Compra en Almacenes Viale porque aquí siempre recibes descuentos y regalos por tus compras. Visita Almacenes Viale número 1 en la quinta avenida, antiguo local de supermercado Juticalpa y Almacenes Viale número Número 2, en el Boulevard Los Poetas, frente a Farmacia Kielsa, Almacenes Viale, todo para su hogar.
Atención amigos constructores y dueños de ferreterías en esta zona. Los precios bajos para mayoristas y los que quieren construir los encuentran en Ferretería San Francisco, la mega ferretería en Olancho. Le vendemos varilla de hierro en todo diámetro, cal 5 estrellas en cualquier cantidad, rotoplax y teja colonial en varios diseños. En Ferretería San Francisco tenemos un mundo mágico en pintura de agua y aceite para cualquier edificio y para su hogar. También encontrará los accesorios para decorar su cocina, baño y sanitario. Los productos PVC los tenemos en la presentación que los requiera. No digamos las herramientas para cargar pintero, albañiles y electricistas. Ferretería San Francisco no solo garantiza calidad en cada producto que le vendemos, también le asegura economía en sus proyectos. Lo esperamos en Juticalpa, Barrio de Jesús en la séptima avenida entre novena y décima calle, media cuadra hacia el norte de la despensa familiar. Un personal calificado le atenderá. Dos salas de venta amplias y modernas, con los electrodomésticos y artículos que usted necesita. Comercial Karina sigue innovando para ajustarse a las exigencias de sus clientes en todo el ancho. Los últimos diseños, los avances tecnológicos en las marcas de prestigio mundial, los tenemos en Comercial Karina. Compra artículos nuevos con garantía de las marcas Cetron, GRS, Whirlpool, Mave y Frigider. En su departamento de línea blanca, con refrigeradoras, estufas, lavadoras y secadoras. Departamento de muebles con juego de sala y comedor camas para toda la familia y nuestra amplia línea de bicicletas y motocicletas visite Mega Comercial Karina número 1 en Boulevard Los Poetas antiguo local de Fiesta Club y número 2 en Barrio de Jesús media cuadra al sur de la escuela Miguel Morazán Comercial Karina todo en electrodomésticos muebles y más todo lo que es bueno trasciende en Imprenta RIC. Seguimos innovando en todo. Estamos certificados por la SAR para la elaboración de documentos fiscales, sublimado en gorras, camisas, tazas, botes, cintas, platos decorativos y religiosos. En Imprenta RIC hemos estado en tus mejores proyectos y seguimos de tu lado. Imprimimos banner, sticker, micro perforado en Juticalpa, en nuestro nuevo local, costado norte de Banadesa, media cuadra al este de de fama en Catacamas, una cuadra al sur del Parque Félix M. Reyes, Boulevard La Mora, frente a los semáforos, imprenta RIC, calidad y confianza. Tendremos imágenes de este fatal accidente hoy en Limones, tres personas muertas y dos heridos. Entre tanto, el alcalde de Culmí, don Emerson, el ingeniero Emerson Sánchez, habló un poco de su trabajo en ese municipio del departamento de Olancho. Aquí tenemos el reporte. El nombre de Culmí es un municipio que sentimos nosotros, hemos ido avanzando a pasos agigantados en los últimos 15 años, un municipio con, con mucho desarrollo en el sector ganadero, en el sector cafetalero, con una gente muy hospitalaria y muy trabajadora. Eh, hemos estado desde hace ya cinco años al frente de la corporación municipal y eh, con fondos municipales más los fondos de la transferencia pues hemos logrado desarrollar diferentes proyectos en diferentes áreas. Sin embargo, no podemos quejarnos tampoco del apoyo del, del, del gobierno. Yo les digo a, a los mismos ciudadanos míos que, que a veces este, critican el hecho de que no somos del mismo gobierno y que por lo tanto no, 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 hemos, no recibimos apoyo. Sin embargo, yo les voy a decir algo. El gobierno nos regaló un proyecto de agua potable valorado en 18 millones, 20 millones de lempiras, de los cuales solo pusimos 2 millones de lempiras de nosotros. Entonces sería un desagradecido de mi parte decir que no me ha ayudado el gobierno. ¿eh? Nos ayudó también un proyecto de pavimentación valorado en, 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 en 2 millones de lempiras. Actualmente estamos trabajando y gestionando porque nos van a hacer una reparación de, de una carretera que por lo menos este, cuesta 3 millones de lempiras. A mí lo que no me han regalado son bolsas solidarias. Eso sí no me dan. Ni, ni con fogones, esas cosas no me las dan a mí, porque lo utilizan con fines políticos, pero... ...a través de la municipalidad con impuestos, proyectos que... Correcto, social, hay que... cosas, sí, ni pisos saludables, ni, ni techos, esas cosas no me las dan porque esas cosas las ocupan para hacer política ellos, ¿va? pero las hago yo desde, mi, desde el fondo municipal, ¿va? porque ahora la nueva forma de, de, de planificación a través del pacto municipal le permite a uno incursionar en todas esta, estas áreas. Por lo tanto, yo, yo siento que hemos hecho un, un buen trabajo al frente de la alcaldía y y de hecho, pues, 
el que no se, se nos haya reelegido y de, y de ser el primer alcalde ser el primer alcalde reelecto de la historia en Culmín pues creo que este, tiene, tiene un mérito y ahí estamos avanzando queriendo hacer de Dulce Nombre de Culmín un, un municipio cada día más próspero un municipio cada día más atractivo para los nuestros y para los extraños ¿Qué proyecta en el resto de este gobierno en su segundo mandato para el municipio? ¿Es un municipio que tiene dinamismo económico a través de la ganadería? Sí nosotros, según los datos proporcionados por la SAC hace un par de años, eh, Dulce Nombre de Culmí es el mayor productor de carne a nivel de Olancho. Tenemos un sector ganadero bastante amplio y bastante fuerte en la zona montañosa y ese es uno de los principales rubros nuestros. También está la parte de la producción de café, que en algún momento estuvimos en primer lugar a nivel de Olancho. Hoy hemos bajado casi como al cuarto lugar, pero nos mantenemos activos en, en, esa, en esa área. Y la parte del comercio, que somos un municipio con 33 mil habitantes, por lo tanto hay, hay demanda de productos de barrotería y por lo tanto eso hace que que haya un dinamismo económico bastante fuerte. Bueno, aquí en Olancho, por ejemplo, de Guarizama, de Manto, se habla que hay un porcentaje significativo de pobreza. ¿En su municipio cómo califican este factor? La pobreza creo que está en todos lados. Sin embargo, hay, oportunidad, hay más oportunidades en algunos espacios territoriales que en otros. Por lo menos en el nombre de Culmí, la pobreza existe y hay, y hay mucha gente pobre. Y, endémica, y, y, sí, esa es una situación endémica. Pero hay la oportunidad de que la gente pueda salir y ganar eh, de manera salariada algún fondo económico para poder este, atender una necesidad. Por lo menos le voy a decir, gente muriendo de hambre no hay, pero pobreza sí hay. Salud, ¿cómo anda el municipio? En esa, en esa parte nosotros hemos avanzado bastante fuerte. Fíjense que al inicio era complicado cuando se quería descentralizar la salud en, en el nombre de Culmín. Eh, Culmín es un municipio piloto en el, en el proyecto de centralización de la, de la salud aquí en Olancho. Este, mucha gente estuvo con mucho escepticismo sobre cómo iba a funcionar. Pero hoy día, hoy día nosotros hemos logrado mejorar mucho en la parte de salud. Hemos pasado de tener un médico de cabecera a tener 12 doctores en el municipio, a tener alrededor de 40 enfermeras, a tener como, como 50 promotores este, trabajando en la parte de la prevención con muy buena asistencia este, de, técnica y muy buena asistencia también en la parte de, de, de medicamentos. Siempre con algunas deficiencias, porque nada, nada, es, nada es perfecto. Sentimos que, que, que el gestor de salud se enfoca mucho en la niñez y en la mujer, pero el hombre está saliendo sí, excluido. Este, o, o enfermedades en, en, en mayores no están siendo eh, atendidas con la prioridad que, que, que se requiere. Aún, aún y cuando sean casos extremos, como picada de una culebra, como macheteado, como baleado. Este, le estoy hablando de los casos más extremos que a veces existen ese tipo de dificultades y contra esas cosas hemos venido luchando desde un inicio y hemos ido mejorando un poco. Por lo menos ahora se le brindan primeros auxilios y, uh -huh. y, y, y luchamos también por la parte del servicio de ambulancia porque, porque ahí no, no existe. Pero, pero son parte de las debilidades que nosotros consideramos que tiene el sistema. Sin embargo, este, los, los beneficios son mucho mayores. Un poco más adelante va a conocer usted las deplorables condiciones pedagógicas en que reciben clases alumnos de una escuela de Catacamas. La escuela Froilán Turcios. Da pena cómo reciben clases en el total olvido. Ojalá y que después de esto que se pueda publicar, alguien pueda tomar iniciativa y mejore las condiciones pedagógicas en que reciben clases en la escuela Froilán Turcios en Zavala, zona de Catacamas. Ya tendremos detalles informativos. Vamos a esta hora con un segmento de Noticias del Campo Internacional aquí en Noticias Visión TV. La Fiscalía de Colombia encontró cocaína en el autobús turístico que se accidentó el martes en las afueras de Quito. Una fuente del organismo indicó que el vehículo transportaba al menos 80 kilos de droga. El fiscal general Néstor Humberto Martínez confirmó el hallazgo de evidencia que apuntaría a un presunto tráfico. 
El anuncio se produce cuando aún no han sido identificadas las 23 víctimas mortales que dejó el choque entre el autobús de matrícula colombiana y otro vehículo en una vía a 30 kilómetros de Quito. De acuerdo con un comunicado emitido por la Cancillería el jueves, había al menos 15 ciudadanos colombianos. La falta de documentos ha retrasado el proceso de identificación. Uno de los dos choferes del autobús que resultó herido fue detenido para investigaciones. El vehículo pertenece a la empresa Cotrans Especiales del Oriente y había salido desde la ciudad colombiana de Neiva hacia Quito. El Ministerio Colombiano de Transporte aclaró que aunque el bus tenía su certificación técnico-mecánica al día, no estaba autorizado para prestar el servicio de turismo internacional. Por su parte, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ordenó la destitución de dos responsables de tránsito, por lo que consideró graves errores en el control de ingreso y tránsito del autobús. Los venezolanos hacían el jueves largas filas para cargar gasolina barata. Hasta ahora, con el equivalente a un dólar cambiado en el mercado negro, se pueden comprar unos 5 millones de litros. Pero el presidente Nicolás Maduro anunció el lunes que el subsidio solo será para quienes tengan el carnet de la patria, una tarjeta electrónica que permite acceder a programas sociales. El mandatario no precisó cuáles serán las nuevas tarifas ni cuándo entrarían en vigencia. Pues no tengo ni idea, porque todo el mundo dice algo diferente. Vuelvo y te repito, no hay información. ¿Con qué se va a pagar? El carnet de la patria te lo va a retribuir, pero ¿con qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No hay, no hay, no hay. Según el gobierno, los interesados en el subsidio de combustible deben censar sus vehículos hasta el viernes y quienes no lo hayan hecho deberán pagar la gasolina a precio internacional. En otros países de América Latina, los precios oscilan entre 1 y 2 dólares por litro, algo inalcanzable para los venezolanos cuyo ingreso mensual promedio equivale a un dólar. Van a subir, porque ya está bien, te la han que haberlo subido hace mucho tiempo, pero al mismo tiempo hay algo bien claro. Nadie va a poder pagar el precio internacional, al menos con los sueldos de Venezuela, nadie. La oposición ha denunciado al carnet como un mecanismo de control social, mientras algunos especialistas creen que el gobierno busca aumentar los ingresos. Hasta ahora, el subsidio a los combustibles ha costado unos 10 mil millones de dólares desde 2012, lo que alimenta el enorme déficit fiscal que ha llevado a que el Fondo Monetario Internacional proyecte una inflación de un millón por ciento para 2018. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el viernes que antes de asumir su mandato el 1 de diciembre hará una consulta popular sobre la continuidad o la cancelación de un nuevo aeropuerto que ya está en construcción en la periferia de la capital mexicana. Es decir, va a ser una consulta vinculatoria. Lo que diga la mayoría es lo que se va a llevar a la práctica. La consulta se realizaría la última semana de octubre, aunque no ha definido la metodología. El planteamiento será continuar con la edificación del aeropuerto al oriente de la capital o mantener la envejecida terminal actual y construir dos pistas en un antiguo aeropuerto militar al norte de la ciudad. El futuro ministro de Comunicaciones y Transportes del gobierno de AMLO, Javier Jiménez, afirmó que una eventual cancelación costaría 5.241 millones de dólares debido a las obras ya realizadas y a los gastos no recuperables. Además, se tendría que negociar con los acreedores y contratistas, lo que tendría un impacto en el presupuesto federal de 2019 y posiblemente en los mercados financieros. El izquierdista criticó duramente en su campaña la construcción del aeropuerto a la que tildó de obra faraónica y plagada de corrupción, postura que lo enfrentó a empresarios como el magnate Carlos Slim y a la administración saliente que considera vital la obra para la economía mexicana. Y organizaciones civiles cuestionan el impacto ambiental debido a que se construye sobre el antiguo lago de Texcoco, un terreno que se hunde poco a poco y tiene altas concentraciones de salitre. Muy bien, fíjense que están eh, capacitando a trabajadores de la Secretaría de Salud para que en el tema de microcefalia, por ejemplo, en el tema de, de casos de zika, sepan abordar el problema con los padres que son afectados cuando sus hijos salen con este trastorno congénito, con este problema congénito. El asunto es que se aborde el asunto y que se le diga al papá, mire, su hijo tiene microcefalia, pero que no se le diga de forma golpeada. Que se le sepa dorar la píldora para que no tenga tanto impacto emocional el padre o la madre que, cuyo hijo le sale con ese problema incurable. 
Hoy personeros del hospital capacitaban a empleados de salud que trabajan en los Sésamos, en los César y en algunas otras unidades de salud. Veamos qué dijo sobre el tema la doctora Ofelia Martínez, epidemióloga regional. De los casos de, de, de Zika y de las complicaciones que son la microcefalia, estamos eh, capacitando al personal en apoyo psicoemocional a las personas que son afectadas cuando tienen un niño con esta anormalidad. Entonces, eh, estamos capacitándolos en, en todas las etapas de cómo dar una una mala noticia, ¿verdad?, como eh, la empatía que debe tener uh -huh. nuestro personal de colocarse en el lugar de, de la persona a la que le está dando la noticia, de todo, de ver cómo, eh, el, cuál es el proceso, ¿verdad?, que pasa a una persona eh, en este momento que se da cuenta de todas las consecuencias que va a tener, tener un niño con, con microcefales. Eh, ¿De dónde hay personal? ¿De solo de Juticalpo o de todo el ancho, doctora? De todo el ancho, de todo el ancho, eh, más que todos los coordinadores de las redes, de, uh -huh. de las cuatro redes del departamento de Olancho, el taller está, dando, está siendo impartido por facilitadores del Hospital San Francisco. Doctora, ¿siguen saliendo casos de microcefalia? Sí, sí estamos. siguen haciendo niños con microcefalia. Este año tenemos cinco casos, en el 2018, ¿verdad? Que no se, no se ha atribuido eh, realmente que sea por, por Zika, ¿va? por el virus Zika, pero sí siguen haciendo niños con este problema congénito. O sea que el espectro de la enfermedad no desaparece todavía, doctor. Pues es que microcefalia puede ser dada por otras causas. Por otras causas, por otras causas. no solo por Zika. No solo por Zika. ¿verdad? ¿Y qué? Tenemos qué? Un, un montón de enfermedades que nos pueden dar microcefalia, como las que llamamos uh -huh. enfermedades eh, en, 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 que están agrupadas en lo que llamamos TORCH, que es torsoprasmosis, eh, rubiola, eh, chagas, ¿verdad? un montón de, de enfermedades sífilis. ¿verdad? Están ahí en ese grupo que son eh, una serie de enfermedades que pueden producir microcefalia. ¿Qué zonas del departamento están presentando pues, así como? Más que todo la, la de la mayor concentración poblacional, que uh -huh. es Catacama y Juticano. Doctora Ofelia Martínez, epidemióloga regional. Alcanzamos nuestra tercera pausa de publicidad, pero luego seguimos. Tenemos más, no se vaya. En agosto, llega la locura de precios a Click. Click con los mejores descuentos en la ciudad. Llévate impresoras Canon y HP de flujo continuo con un 15% de descuento y te regalamos una resma de papel. Celulares Samsung con un 5% de descuento y te llevas gratis un vidrio templado. Parlantes con el 10% de descuento. Promoción válida hasta el 14 de agosto. Recuerda que en Click encuentras laptops, fotocopiadoras, memorias, discos duros y mucho más. Visítanos en Juticalpa en nuestro moderno local, costado oeste de Comercial Keren, porque solo clic supera clic. Doggy de pollo con amor, insistente. Doggy de carne con amor, incondicional. Doggy de pollo y carne con amor. Doggy de pollo, carne y vegetales con amor. Innegable. El amor tiene distintos sabores y Doggy los tiene todos. La misma calidad premium, ahora con nueva imagen para seguir alimentando esa larga y bella amistad. Doggy es amor con sabor. Pídalo en agroservicios, mercaditos y pulperías en su localidad. Doggy, Pet Master y Gati. Sabor y nutrición para sus mascotas. Doggy es amor con sabor. Tengo una bicicleta que no para. Mini Super José Carlos, en la salida al municipio de Guarizama, a su estimable clientela, le sigue ofreciendo todos los productos que usted compra en la barrotería, como ser arroz, mantecas, harinas, azúcar, pastas, margarinas, aceite, leche seteco y nido, café campeño y rey, galletas en diferentes sabores, lo mismo que jamones de todas las marcas, detergentes, desinfectantes, pañales desechables. Se le sirven además los embutidos y 
carnes de res, cerdo y pollo y muchos productos más. Todo al por mayor y al detalle y a los precios más bajos de la plaza. En Mini Super José Carlos le servimos con mini depósito Pepsi, compra y venta de maíz y frijoles y se le vende concentrado para cerdos, coquillo y otros. Mini Super José Carlos, estamos ubicados en un lugar amplio para aparcar sus vehículos. Visítenos, será un placer atenderles por un selecto personal y que este año sea de mejores horizontes para nuestros clientes a nombre de propietarios y personal de Mini Super José Carlos. El mejor lugar para sus compras. ¿Y para qué busca la explicación? Si sabes de mí la mejor versión. Ahora, sus celebraciones de boda, bautismo y cumpleaños tienen un aliado perfecto. Repostería Fiesta de Sabores. Para cualquier ocasión, le vendemos los pasteles como usted lo prefiera. Tenemos tres y cuatro leches, pasteles tradicionales. También tenemos helado de caramelo, fresa, fruta y cheesecake. Repostería Fiesta de Sabores. Ofrecemos variedades de pan para acompañarlo con una taza de café u otra bebida. Visite Repostería fiesta de sabores y compre pizzas, boquitas, piñatas y productos desechables. Lo esperamos en la calle del supermercado La Colonia, muy cerca del cuerpo de bomberos en Juticalpa. Repostería, fiesta de sabores, alegría para grandes y chicos. Muy bien, vea que para todo su accidente se dio un poco después del mediodía en Limones. Dos vehículos, uno de ellos eh, en el cual en este carro se conducían dos elementos de la dirección de investigación policial que iban con fin de semana con destino a la capital. Voy a recuperar aquí algunos datos para compartir con ustedes exactamente eh, quiénes, son, quiénes son las personas que, que iban en ese carro y que fallecieron. Hay un boletín noticioso que difundió el Cuerpo de Bomberos en Campamento, donde habla que las tres personas muertas, incluyendo dos mujeres, son eh, Rafael Álvarez, que era el conductor del Kia, Mayra eh, Carranza y Diana Griseli Cona. Eh, dos de los eh, fallecidos son del departamento del Paraíso Mire, en el caso de Bani Uriel Torres Cruz Él salió herido y fue conducido hasta el hospital regional Donde tenemos entendido que ya se recupera Pero reiteramos, fatal accidente que se produjo este mediodía En la zona de Limones el, eh, dos vehículos que chocaron, un 3.0 y eh, dejaron como saldo a estos dos elementos de la DPI que perdieron la vida de forma instantánea al igual que otra muchacha que también se conducía en este vehículo marca Kia color rojo y el accidente fue a la altura de Limones allá en Lepaguare. Penoso lo que ha pasado no, eh, no tanto por los daños materiales sino por la incidencia de tres personas que perdieron la vida y dos más resultaron ellos. Cambiamos un poco de tema y volvemos a lo nuestro aquí en el municipio. El alcalde Carlos Zelaya habló un poco después de la reunión que hubo con la mancomunidad Mártires de la Sierra de Agalta. Abordó el asunto y Visión TV lo grabó. Vamos a verlo. Hay algunas gestiones de que al final no nos han dado resultados. Principalmente se quejan de, de los resultados que no se han obtenido con respecto al adulto mayor, donde hemos obtenido algunas trabas por ahí, de mandos intermedios, quiero ser muy claro, que al final sabemos quiénes son, nosotros ya identificamos quiénes son y, y de dónde pueden venir esos, esas no querer cooperar con el sector prácticamente. Son negativas, son negativas prácticamente, estamos haciendo, nos vamos a trasladar nosotros este martes con Roque Humberto Escobar y con la vicealcaldesa de Catacamas, el gobernador también, para poner en conocimiento de las autoridades de CEDIS quienes nos están eh, prácticamente eh, retardando el proceso ahí en esa institución. Pero eh, quiero aclarar también de que... Aparte con la mancomunidad, no solo en CEDIG estamos haciendo algunas gestiones, también la semana pasada nos trasladamos a, a Pronader, estuve con, 
el alcalde eh, Román Ruiz y el alcalde de Manto, Chepe Chirinos. Anduvimos haciendo la gestión del proyecto de agua de 25 comunidades, se nos dio bastante, bastante eh, importancia, nos reunimos con el doctor Mario Pineda, eh, miramos de que puede haber eh, humo, humo blanco en este sentido y que se, este próximo año podía ser... Este, este proyecto que ya día, ya día se viene, se viene luchando con él puede ser una realidad. Eh, miramos lo que andábamos pidiendo era realmente que lo incluyeran en el presupuesto del, 2000, del 2019 y él dijo que sí, que íbamos a, iba, a, iba a estar disponibilidad en eso y que hay que, había que afinar algunas cuestiones ahí con el, la cuestión del, de, del estudio, pero eh, todo es subsanable. Entonces miramos de que se puede avanzar. También andam, anduvimos haciendo la petición ahí en Idecoas con algunos pisos y algunos techos que puedan venir a, a los ocho municipios que conforman la Mansa y la forma como se van a distribuir, también tuvimos mucha apertura en ese sentido. Bueno, pero esto la burocracia es que alguna gente no entiende, eh, porque estos desembolsos para la, el adulto mayor dependen meramente de la gestión de los alcaldes a finanzas. ¿cómo la no, directamente estos fondos son fondos internacionales, que los organismos internacionales ponen, ponen en el gobierno central, el gobierno los pone a disposición de CEDIS y se distribuye mediante un plan que le piden a las comunidades, a través de ellos puede hacer, hacerse uso de este dinero. Eh, en el caso de nosotros son 8 millones para las 8 alcaldías que estamos pidiendo. Eh, esperamos de que pronto puedan haber, eh, podamos tener alguna buena noticia. Llevamos bastante, llevamos 6 meses de gobierno y no hemos tenido eh, noticias de esto. Ellos nos dicen de que... Seis de las alcaldías pueden firmar, pero hay dos que las quieren dejar afuera para ahí, lo, lo que al, miramos nosotros totalmente incorrecto, que es a la de la Mansa, ¿sí? de las cuales eh, eh, Gualaco y Catacamas no se les está permitiendo de que puedan firmar el convenio, las otras sí estamos actas, pero es problema de liquidación del año pasado, pero eh, en lo que no estamos de acuerdo es que... Su liquidación ellos la entregaron a tiempo, hace que Roque Humberto la entregó hace cinco meses, pues. Y hasta ahorita dicen de que hay que subsanar algunas cuestioncitas cuando se tuvo el tiempo necesario para poder decir que tenían algunas cosas que subsanar. Entonces, lo que no estamos de acuerdo es que haya pasado tanto tiempo y que hasta ahora venga a decir es que está mal. Forma esta. Es cuestión de forma. Pues, eh, vamos el martes a ver si podemos solucionar este problema para firmar, lo que queremos es firmar las ocho alcaldías en totalidad y no dejar alcaldías por fuera para que el convenio sea por 8 millones para, la, para las comunidades y así venga a ayudar al adulto mayor de todo el sector. Avanzamos con otros temas informativos del día. Hay preocupación en el gremio cafetalero. Cada año baja la asignación cafetalera. Esta generalmente se mide por la producción del aromático en cada municipio. Y San Francisco no es que está rankeado como los sectores que más café produce. Del tema nos habló el presidente de la Junta Local, el agrónomo Darío Padilla. Aquí lo vemos. Tenemos problemas aún todavía con los días de acceso a las fincas, ¿va? Sin embargo, todos es conocido el gran paliativo que nos hiciera la Corporación Municipal, gracias al alcalde, gracias a la Corporación Empleo y gracias a Alejandro Nájera, que es el regidor que está más empapado de, los problem de la problemática de las vías de acceso. Eh, debo decirle que a, a partir de lo que es la zona de... De aquí el Matazano está Gorrión, es poca la inversión que requiere para hacerle frente a la próxima cosecha. Y estamos agradecidos por la corporación con el alcalde porque sabemos que para la próxima cosecha ya va a caer en presupuesto para atacar todas las zonas, eh, no todo un tiempo, pero año con año me manifiesta el regidor Alejandro Nájera que será posible para cuando termine esta gestión administrativa, eh, vamos a decir gracias a Dios, gracias a la corporación actual que nos resolvieron problemas de las vías de acceso. Acá en la zona cafetalera de Camino Nuevo... Estamos un poco resentidos los productores de la zona porque eh, 
Estaban aduciendo que como sacan más café de la zona de, de Plan, en la región. Mm, no es eso, mira, ahí no pueden resentirse, porque el trabajo que se hizo ahí nunca ha visto, mira, alcantarillado acá a 200 metros, con formación, una gran caja puente que se hizo de más de medio millón. Y claro, hay unos desvíos adyacentes que al final no estaba presupuestado, pues, porque fue eso que hizo el alcalde, fue extra presupuesto, pues, el apoyo que nos dio no estaba presupuestado, sin embargo, fue un gran avance y como les digo, eh, tenemos la confianza porque en esta corporación no sacarán los eh, problemas a futuro, porque debo decir que las asignaciones, quién sabe, van a venir más recortadas. De hecho, nosotros dejamos ahí un, un adelanto, un sobregiro que le hicimos por atacar a Gorrión, que lo conformamos con un tractor eh, de 70 mil empiras. Entonces, eh, desconocemos la próxima asignación, le aseguro que va a ser muy poca para hacerle frente. Es decir, que, que el pronóstico cosecha no es tan bueno por este año. ¿qué? Pues de repente va a ser mejorcito, pero no sé de cuál año cafetelero van a tomar la asignación, porque siempre los fondos cafeteros eh, comparan las, eh, las cosechas y cuando cuentan ellos de X, de X, de año que sí, que salga más café. De año que saca más café, a veces las tiran del año que saca más café, a veces de que sacan menos, pero no sabemos de, de cuál de las asignaciones van a sacar la cosecha. Sí, para este año sí creo que va a mejorar la cosecha. Porque el fondo cafetero no actúa diferente, es decir, que reconozca las zonas que han sido productoras y que se ataque el fenómeno, pues este de la baja producción. No, pues sí, es que no, no, no se puede porque. Se ataca, el, las asignaciones vienen en base a la producción, ¿verdad? Entonces, eh, al municipio no es política, sino que... No, es política, San Francisco, sí, política del fondo cafetero no, sino que política del productor. En base a lo que producimos, eso nos toca, ¿verdad? Entonces, eh, la distribución la hacemos en base a las necesidades. Sí. Eh, hicimos la rehabilitación de las, todas las zonas cafeteleras, lo, lo logramos, ¿verdad? Pero ya para el mal estado ya es otro pisto, porque ya para... El presupuesto de la asignación es muy difícil, porque le digo, estamos en línea con la alcaldía y es lo que nos favorece a futuro. ¿Cuántos quintales de café salieron esta pasada cosecha? Pues debe decir que no, no tengo el dato con, ahí con el, Frey, el compañero Frey Heriano que maneja el café, que tiene el dato final de la, del reporte de cosecha este año. Pero sí, parece que mejoró un poco. Dicen que, que hay una regeneración de, de, de café y de gente joven que, que ya le entró con su manzanita. Claro que sí, estamos renovando nuevas áreas, siempre con la incertidumbre, de los bajos precios, la, la economía caída. ¿verdad? Pero sí, recientemente este viernes pasado formamos un grupo de cafés eh, especiales de lo que es la cordillera Sierra de Agalta. 37 compañeros formamos una directiva ahí para apostarle pues, a la a exportación de café de seguro. Estamos del mercado, entonces en eso estamos ahorita emprendiendo esa labor. Vamos a ir a nuestra penúltima pausa de publicidad, pero cuando regresemos vamos a contarles un poco las deplorables condiciones pedagógicas donde reciben clases varios alumnos en una aldea remota de Catacamas. Pendientes. En Adornos Isabel y Academia Aguiluz Núñez, premiamos tu preferencia, ofreciendo los precios más bajos en toda nuestra mercadería. Aquí encuentra amplia línea de cosméticos, tenemos para sus trabajos de costura y una línea de las marcas en planchas, secadoras y sombrillas. Para nuestra clientela, hemos ampliado nuestro local. Adornos Isabel vende línea de camisas y camisetas de la marca Lewis, camiseta tipo polo, ropa interior marca Pacer, para ocasiones especiales como bodas, bautismos, cumpleaños, fiesta de 15 años y reinados, tenemos todos los accesorios. Para estas fiestas patrias ya tenemos lo que necesitan los estudiantes y maestros. Les esperamos en el centro de Juticalpa. Adquirir calidad en útiles escolares es saber que tus hijos están cada vez más cerca de su futuro. Ven a Melos. Aquí encuentras mochilas de tus marcas y figuras favoritas, cuadernos en nuevas presentaciones y muchos estilos. Todo para la escuela, colegio y universidad. Melos, a precios realmente sorprendentes. Melos número uno, costado sur de la catedral. Melos número dos, costado oeste de la alcaldía de Cuticalpa. Melos, está en ti. Reclama el 5% de descuento en tu lista escolar. Quiero pastel, mami. 
Pero que sea de donde Helio. Ya abrió sus puertas en Juticalpa, repostería y pastelería donde Helio, la casa de los pasteles. Llévate pasteles desde 100 empiras con tus sabores favoritos. Elaboramos pasteles personalizados, helados y tradicionales, con fotografías y dibujos. Trae tus ideas y las hacemos realidad. En repostería y pastelería donde Helio también te ofrecemos postres, pastel de boda y 15 años. Y contamos con un área exclusiva para cumpleañeros. Somos los únicos en ofrecerte el combo amigo para 8 personas que incluye un pastel, refresco 2 litros y desechables a tan solo 200 lempiras. Hacemos entrega a domicilio. Llámanos al 2785-3118 y al 9699-4080. Estamos ubicados en Barrio El Castaño, Cuarta Avenida, Contiguo, a Vidrería Los Polacos, frente a César Pisa. Donde Helio no solo son pasteles, es la experiencia de compartir buenos momentos. Aceptamos pagos con tarjetas de crédito y débito. ¿Te gusta comprar en Comercial El Gran Detalle? Porque ahí encontramos todo lo que buscamos y a precios muy cómodos. Comercial El Gran Detalle, con gran surtido de abarrotería en general. Ingredientes para sus comidas, carnes, embutidos y pescado. Todo en desechables. Somos distribuidores exclusivos de hielo en cubitos y tropigas. Plásticos, leche de toda marca, concentrados, tinas, regaderas y más. Jarse en general, machetes y todo para los amigos del campo. Medicinas populares. Somos somos agentes de Banco Atlántida, donde puede realizar todas las transacciones que necesite. Distribuimos Pepsi y sus derivados al por mayor, al mismo precio del repartidor de Juticalpa. Porque confiamos en nuestra clientela, usted se atiende solo y paga en caja. Aproveche, porque los precios bajos son permanentes. Lucas Arcadio Flores, familia y un atento personal, esperan a sus clientes y amigos aquí en San Francisco de la Paz, una cuadra al norte del Banco Atlántida, calle principal, comercial, el gran detalle. ¿Sabías que tenemos obligaciones tributarias con nuestra ciudad? El impuesto es un tributo que debemos pagar todos los propietarios de un inmueble. Al pagar, estamos contribuyendo a mejorar la infraestructura educativa, salud, entre otros servicios. Tenemos el deber de pagar los arbitrios para mantener efectivos los servicios que presta tu municipalidad, como limpieza pública, parques, jardines y seguridad ciudadana. Vecino, cumple para tener una ciudad limpia, segura y con más áreas verdes. En las últimas horas, el ministro de CEDIS, Desarrollo e Inclusión Social, ha estado en Olancho a propósito de algunas actividades que ha estado coordinando. Sánchez Rivera habló un poco también de este tema de los juzgados móviles. Vamos a recopilar lo que decía para Visión TV. Ejecutivo, al embajador Palmero que acompañaba este evento, donde dejábamos establecido de que gracias al apoyo de ellos hoy la matriz de la justicia en el país cambia. Olancho Juticalpa está siendo muy bendecido porque no solamente son las remodelaciones y recuperaciones de los edificios de distintos municipios del Poder Judicial en distintos lugares del departamento, sino que también esta unidad móvil o juzgado de paz móvil que permitirá llevar la justicia a los barrios y colonias de la cabecera departamental del departamento de Olancho. Igualmente también muy alegres, hoy hemos hecho entrega, acompañando al señor presidente del Poder Judicial, don Rolando Argueta, de una cantidad de nombramientos de personal complementario que vendrá también a ayudar en gran medida a la impartición de justicia aquí en Olancho. Nos sentimos contentos, alegres, optimistas de que 
lo más anhelado para todos y todas que se llama el debido proceso pueda ser realidad. Que por muy humilde o por muy perfumado o encorbatado que alguien sea, la aplicación de la justicia sea lo mismo. Y quiero confesarles algo más. Me sentí muy contento de escuchar las palabras del presidente Argueta cuando decía, no confundamos justicia con linchamiento. Porque muchas veces cuando se trata de que alguien va a ser juzgado, deberá ser aplicando lo que corresponda de acuerdo a las reglas jurisdiccionales y leyes del país que se va a llevar a los tribunales competentes y no de acuerdo a lo que se puede especular en términos de lo que haya cometido o no. Así que tenemos la esperanza que vamos por el camino correcto y damos gracias a Dios y a las autoridades del Poder Judicial por este paso en el Departamento de Olancho. Presidente, en otros temas, el diálogo, que está aquella situación pues, que, que empieza, que no empieza y aquella situación que se ha convertido en algo pues. Eh, como dijo Garafulic, eh, primera instancia penoso para Honduras y, y, y para la comunidad internacional. Y mire que un extranjero nos venga a decir que es penoso para nosotros, deberíamos de poner las barbas en remojo. Yo quiero aprovechar esta entrevista para hacer un llamado a todas las fuerzas políticas, no como nacionalistas, sino que como hondureños. No como presidente del Partido Nacional, sino que como hondureño. ¿Por qué? Porque un diálogo para que sea profundo, verdadero, sin condiciones y sin ningún tipo de exclusiones, debemos participar todos. Que sea un lugar de convergencia donde todos podamos escucharnos y podamos expresar lo que estimemos conveniente sin temor a que puede ser rechazado por lo que se puede expresar. Razón por la cual no puede haber un diálogo si don Salvador Narrala no está presente. No puede haber un diálogo si don Luis Zelaya o el Partido Liberal no está presente. ¿Por qué tenerle miedo a la participación de José Manuel Zelaya Rosales y de las otras fuerzas políticas minoritarias del país? ¿Por qué en lugar de estar pensando que hay que sacar al Partido Nacional de Honduras no pensamos en que debemos estar todos? Sin condiciones, sin exclusiones. Sin perder tiempo, hemos ratificado nuestra voluntad, muestra de ellos que el día de ayer fuimos el único partido político que antes de las 10 de la mañana estuvimos listos ahí para iniciar el diálogo, poniéndonos a la orden de Igor Garafuli y el embajador Guillermo Kirpatrick del de pueblo amigo de España. Y yo les quiero sumar un elemento adicional. Si tenemos hoy hechos reales en el Congreso Nacional como la intervención del Registro Nacional de las Personas, ¿por qué vamos a esperar? Manos a la obra. Démosle la oportunidad al pueblo hondureño de tener un sistema nacional de, investigación, de identificación que permita que cada hondureño y hondureña tenga la garantía de tener su tarjeta de identidad en tiempo y forma a nuestros jóvenes. Y le sumo algo más. También lo tan mencionado en muchas ocasiones, como lo decían Salvador Narral ayer y Luis Elaya, un censo electoral o parón electoral totalmente depurado. Así es que como podrán ver son malos puntos de coincidencia por Honduras que lo que nos pueda dividir. No veo razón alguna por la cual nosotros debamos detenernos. Debemos ir adelante, avanzar por Honduras. Bueno, y tienen a Mecate corto a los bolos en manto. Marca estricta, como dirían algunos, no se echan dos sin escupir. Eso lo dijo don Mario Díaz, juez de policía de ese municipio. Vamos a ver el reporte. Estamos bien, estamos trabajando. Parece que la gente está entendiendo, porque hay una... Ahorita hay minoría, de casualidad usted va a ver un animalito y, y animal que va saliendo ahí, lo mandamos capturar. Sí. Parece que la gente ya está entendiendo, tuvimos una reunión, eh, se formó el medio ambiente, le hicimos conciencia a la gente y salieron satisfechos los dueños de, de animales y pues andamos bien ahorita. ¿Pero qué hay sanciones para la gente que contraviene, que eh, contraviene las disposiciones municipales? Sí, eh, nosotros hemos impuesto una sanción de, eh, encerramos por ejemplo tres animales, eh, tres, cuatro días y no van a reclamarlos. Subasta. De, subasta. Y, y el que va a reclamarlo son 500 lempiras. 500 lempiras. La, sí. la gente no se toca la bolsa para pagar, eh, ocupa ah, sus animales. Le digo que regatean ahí, les cuesta, sí. es duro. La gente cuando se les toca la bolsa, pero tienen que ir entendiendo sí. que queremos un pueblo limpio. Sí. ¿Está colaborando la gente en ese sentido entonces? En ese sentido sí, hemos visto cambio, ¿va? porque... Sí. Eh, llamamos la gente, nos reunimos y, y les hicimos ver ¿verdad? que no les queremos hacer daño, que es una ley que la vagancia de animales perjudica a todo mundo, no solo a una persona, sino que a todo mundo, por un choque de, 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 de un carro con un animal, 
eh, hay animales que van corriendo y, y le caen encima un niño, es, es peligro, ¿va? pero sí. estamos avanzando mucho en eso. ¿Y, y el control de la venta de bebidas alcohólicas, don Mario, ¿cómo, cómo está la extensión eso, de, eso es duro. de permisos? Para... Eso es duro, nosotros nos estamos dando permiso, donde hay ley seca nos damos permiso. Ahorita en esta semana de lunes para allá vamos a hacer un operativo a nivel de todo el municipio de aldeas de caserío, porque hay muchas aldeas que están vendiendo cantinas, sin clandestinas. cantinas clandestinas y vamos a poner coto a eso. Bueno, la policía anunció hace poco, don Mario, que el que encontraran borracho un lunes ya puede ser maestro, funcionario público, va para el tolete. Ya han ido varios. Ya han ido varios y los, eh, eh, ellos están trabajando en ese aspecto. La policía está colaborando con nosotros también y el, el individuo que, que, que lo hay en bolo, días de, 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 de trabajo, van presos. Van presos. Decir, y, que, y, que así se ha cumplido la ley del bolo. ¿no? Eso sí se ha cumplido allí porque lo meten allí y lo ponen a trabajar allí, a, 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 a trabajo comunitario. En ese aspecto está trabajando bien la policía. Es decir, que, que igual la gente al inicio le incomoda los cambios, pero ah, sí. es saludable para No, la si la gente habla, usted, la gente habla. Usted cree que a mí, a, a, de mí hablan, que voy a imponer, que no sé qué, señores, no, no es Mario Díaz, es la ley. Nosotros queremos este pueblo limpio. Eh, eh, controlen esos animales, por favor, que no nada queremos cuesta. hacer nada cuesta, nada cuesta, pero no está entendiendo la gente ya. Y le mostramos las condiciones deplorables, pero ni en los peores tiempos se ven escuelas así. Una escuela de Catacama, según debo entender que es una zona eh, marginada. Lo, los pupitres, el centro educativo en sí está bastante deplorable allá en ese sector. Hay un padre de familia que, que ha interpuesto la denuncia, que ha pedido, aquí debe ser el alcalde de Catacama, don Nicolás Figueroa, ¿no? Mire, esto parece un centro educativo abandonado. Eso da vergüenza, francamente, en pleno siglo XXI, en pleno siglo XX, da vergüenza, pues. Condiciones deplorables en esta escuela de Catacama. ¿Será que nunca le han reportado que está abandonada? Aquí reciben clases los niños. Es increíble, pues. Ay, yo me resisto a creerlo que, que en este centro. Y, que aquí reciben clases los hipotes. Aquí están expuestos a que los. Que los agarren en barba amarilla. Y como el de Cihuatepeque vive tan largo, no se lo puede comer. Veamos el eh, que dice su padre de familia este tema, vamos a verlo. El local donde el señor Rafael Moy y su familia lo donaron, eh, porque ellos miraban, miran la gran necesidad que es de tener una escuela para que los, los niños reciban clases, el pan de saber, eh, directamente en un lugar donde sí se amerita todo. Pero el, el lugar donde están recibiendo clases ahorita no amerita nada. Se moja cuando Mire, llueve. Mire, lo primer lugar se moja. Es chiquito. No tienen agua potable. No tienen letrina para hacer sus necesidades. Que lo hagan las autoridades del departamento de Olancho, porque estamos hablando de Olancho. Son de Olancho. No es posible que no... Y voy a mencionar los que yo conozco. Como decir Teresa Calis, Francisco Rivera... Eh, este otro, Reinaldo Sánchez eh, Y ahora voy a mencionar los regidores que conozco Héctor Amador eh, El doctor Luis Amador Y así otros más Solo en política parece Solo en, cuando, mire, cuando viene la política Abrazan a todo mundo sin asco ¿Ah? Los niños, los chinellan, ya pueden andar como andan de chuc. Ah, dice que este, estos son el futuro de nuestro país. ¿Ah? Pero cuando están en política, pero cuando están en el poder, como que cierran los ojos y se hacen oídos sordos para no ver. ¿Ah? Como les repito, tan cerca que está de Catacama, que parece que la comunidad de Zavala estuviera en un... En una montaña de lo más remoto. Pero ahora ya un poquito más alegre el pueblo donde mire, la población está mire, poniendo de su me parte gusta, para. 
Me gusta la, la voluntad de la comunidad que está bien voluntaria a colaborar. Ayer nos reunimos y fuimos varios, una comisión de la Sociedad de Padres de Familia, de Patronato, y ayer mismo se convocó hoy, para hoy a las 8, limpiar este, este terreno, y fíjense que también se hicieron presentes. Lástima que, se, que cuando ustedes llegaron ya se habían ido todos, mira, habíamos bastantes. Pero hay en otra oportunidad, los vamos a invitar cuando haya bastante para que miren de que esto no es, no es personal. Bueno, pues así está esta escuela en Zavala. Dicen Olancho, señores, en Honduras. No habrán hecho el reporte a la directora departamental. Porque aquí, aquí no es tanto los diputados. Eso es un problema poco, aquí lo puede resolver la Corporación Municipal de Catacamas. De hecho deben llevar el, el, el reporte a la dirección departamental. La otra vez la señora directora había un problema de mobiliario en Catacamas, hicieron la denuncia y a los dos días siguientes ya tenían equipada la escuela. Seguro que si este reporte le llega a la señora Maricela Ávila, lo va a resolver, porque así francamente da vergüenza. Yo creo que no es para que a estas alturas del siglo y con tanta tecnología estemos tan atrasados. Gracias por la sintonía prestada. Antes de irme quiero compartir esta invitación de la manera que tenía pendiente. Se me, se me había escapado. Con gusto voy a compartirla. Y es a nombre de su madre, doña Esther Padilla y demás familia, invitando al novenario de nueve días de quien en vida fue... Yuli Padilla, inició el sábado 18 de agosto y finaliza el 26 del mismo mes. Se está llevando a cabo en la que fue su casa en el barrio El Centro, aquí en San Francisco de La Paz, a partir de las 2 de la tarde. Por su acompañamiento estaremos eternamente agradecidos la familia Doliente. Además, le recordamos que cuando quiera visitar, cuando quiera una clínica de confianza, visite la clínica médica del doctor Marcos Medina, ahí le atendemos todos los días de la semana con lo que usted demande en tema de salud Doctor Marcos Medina llame al 2791 6204 9949 2703 Muy bien, buenas noches Después de la muerte de Moisés, Josué se convierte en líder de los hebreos. Pese a no ser una tarea fácil, Dios le encomienda a conducir al pueblo a la tierra de Canaán, para lo cual contará con la ayuda de los líderes de diferentes tribus. Josué y la tierra prometida, lunes a viernes, 7 p.m. por Visión TV. Ellos viven muy apretados, pero felices con cada plutarcada. Aunque el abuelo sea un glotón y un tremendo flojo. Plácido siempre se vive quejando. A mí siempre me va mal. Jorge Ortiz de Pinedo y un elenco de locura harán que te diviertas este y todos los sábados con la familia más ocurrente de América Latina. ¿Cómo es posible que vengan esas fachas? ¿Tú qué sientes? ¿Michael Jackson de los doctores o qué? Eh? Una familia de 10. Sábados, 10 de la mañana, por Visión TV.